do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, meu amado e minha amada de Deus. Nós já estamos na reta final do nosso Natal do Senhor de 2020. Um novo tempo tem para você a alegria de poder trazer para essa família nossa é o nascimento do menino Jesus. Olharmos para esse ano e agradecer a Deus por tudo que estamos passando, vivendo, mas com a força de reconstruirmos a nossa história. Recomeçar não é nada fácil. A gente precisa sentar, pensar profundamente, avaliar, traçar metas e recomeçar. Deus nos dará essa oportunidade de recomeçarmos num novo tempo que é o Natal. Esse Natal de 2020 que traz para nós uma nova chance, uma nova oportunidade de olharmos para o nosso coração, que é a nossa vida, para aqueles que fazem parte da nossa história, que estão ao nosso redor, estão na nossa vida e ter a convicção de que em Deus tudo se pode e tudo se transforma. Por isso, meu querido irmão, não é apenas um final de ano, é o nascimento do menino Deus, do nosso Senhor, do nosso Deus. Deus esse que realmente nos quer pegar no colo, quer nos acariciar e que verdadeiramente diante da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, quer trazer para nós uma nova oportunidade. Desejo a você que ao celebrarmos esse Natal, logo mais essa semana, sim, possamos olhar para o exemplo da Sagrada Família. Sagrada Família esta, diante de Jesus, Maria e José, a oportunidade de sermos mais irmãos, mais solidários, mais fraternos e justos. Sim, não olharmos como algo que se foi, como algo que verdadeiramente provocou cada um de nós, tirou a gente um pouquinho de órbita, do eixo, e que a gente possa, meu querido irmão, minha querida irmã, se perder no tempo e no espaço. Ao celebrarmos o nascimento do Menino Jesus, celebramos uma oportunidade nova. Uma oportunidade nova de sermos diferentes, de tomarmos na nossa vida consciência, de propormos novas métodos, estratégias, para que nada, nada possa nos impedir de fazer a nossa vida em Jesus Cristo literalmente valer a pena. Que você então reúna a sua família, né? o protocolo de, 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 da pandemia pede que a gente celebre o Natal com a família, claro, participe da Santa Eucaristia, vem estar conosco na Santa Eucaristia, logo mais no dia 24, às 20 horas, e depois na nossa paróquia de Santa Cruz, no dia 25, às 8 e também às 19 horas e 30 minutos, e assim em todas as outras comunidades que você sabe aí, o horário da sua comunidade, onde você participa e deve participar, fazer com que tudo isso valha a pena. Por isso então, meu querido irmão, minha querida irmã, esse nascimento do Jesus, de Jesus possa ser na sua vida uma nova chance, uma nova oportunidade, diante de um ano que não foi muito bom, mas um outro lado que trouxe muitas mudanças, muitas transformações, muitas realizações. Quando uma porta foi fechada, Deus deu a oportunidade de abrir outras. Quantas coisas não acabaram não dando certo, quantas coisas truncaram com a pandemia, mas quantas coisas de um outro lado foram abertas, novas oportunidades, estratégias fizeram acontecer. Que esse menino Deus que está de vir possa realizar e transformar a sua vida e com ele juntos possamos fazer a nossa vida valer a pena. Diante do menino Deus, abençoe-vos Deus, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijão no seu coração e um feliz Santo Natal. Jornal TVM. Oferecimento Serginho Calçados, a loja do Moreno. 
Nesta edição do Jornal TVM, você vai ver... Matonenses falam da expectativa e os preparativos para a noite de Natal. O Giro Policial tem as informações da região. Confira dicas especiais para criar uma decoração inesquecível nesta data. E ainda tem uma receita deliciosa e saudável para completar a sua ceia. O Jornal TVM está no ar. A melhor opção para o seu Natal é aqui em Serginho Calçados, a loja mais completa de Matão. Não é isso, Moreno? É isso aí, Moreno. Vem para Serginho Calçados porque tem muitos lançamentos, tanto feminino quanto masculino e infantil também. Dá uma olhada nessa vitrine feminina, Moreno. Que linda coleção, lindas sandálias, rasteirinhas, tudo para você presentear agora no Natal. E nessa vitrine masculina, dá uma olhada que coleção linda que tem sapatênis, tem sapato, tem tênis masculino. Então você sabe que realmente Serginho Calçados é uma loja completa, Moreno. Essa vitrine também infantil tá maravilhosa, tanto feminino quanto masculino. Então você sabe que Serginho Calçados é a loja mais completa em Matão e Calçados e com os menores preços, isso é o mais importante. Serginho Calçados, na rua João Pessoa, 967, no centro de Matão. Telefone 3382-2478. Serginho Calçados, a loja do Moreno. Oh, 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 oh. A doçura do Natal está em Guaridoces. Caixas de presente, kits e cestas natalinas e artigos de decoração. A, A sua, sua festa, festa completa, completa está em Guaridoces. Avenida 15 de novembro, 630. Centro, 3382-1876. As melhores relações são construídas com base na confiança. Meu sincero agradecimento por confiar em nosso trabalho e por ter optado pelo nosso atendimento. É um privilégio atender clientes como vocês. Boas festas, Feliz Natal e um próximo ano novo. São os votos do Dr. Rafael Lopes e toda a equipe da Clínica Lopes Odontologia. Olá, uma ótima noite para você. Começando mais uma edição do Jornal TV, uma edição desta quinta-feira, hoje dia 24 de dezembro de 2020, véspera de Natal. Sempre agradecendo o imenso carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Você acompanha o Jornal TVM também pelas redes sociais. Acesse aí facebookcom TV Matão e tem o nosso Instagram para você ver os bastidores da TV do Matonense. Siga a gente por lá também, é arroba TV Matão. E aí, como que está a sua noite festiva, onde a gente comemora o nascimento de Jesus? Vai reunir com a família, com os amigos. Hoje um programa especial para você aí de casa. Boa noite, Samara. Boa noite, Guto. Boa noite a todos. Obrigada por estar com a gente nessa noite tão especial. E que tal compartilhar um pouquinho do que já está acontecendo na sua casa? Encaminhe sua mensagem para o 996326200. E é por lá que você pode encaminhar como estão os preparativos do jantar, da ceia, a, a decoração de Natal, a árvore, quem que já está chegando aí na sua casa. Vai ser só a família mesmo seguindo os protocolos da pandemia para se preservar, para manter a saúde, então compartilhe com a gente, faça uma foto da sua família e encaminhe para a gente. A gente começa o Jornal TVM com as informações da região no Giro Policial. Um idoso de 70 anos ficou gravemente ferido em São Carlos após ser atropelado na manhã desta quinta-feira na rodovia Washington Luiz SP-310. De acordo com a polícia rodoviária, a vítima dirigia na pista sentido interior quando estacionou o carro no acostamento e tentou atravessar a rodovia. Ele foi atingido por outro veículo que passava no momento. O motorista contou que tentou frear o máximo que pôde, mas não evitou a colisão, que ocasionou uma batida traseira e envolveu um terceiro veículo no acidente. O idoso ficou preso embaixo do veículo e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O motorista do veículo e a passageira não se feriram. Um jovem de apenas 20 anos morreu na madrugada desta quinta-feira após se envolver em um acidente na rodovia Antônio Machado Santana, a SP-255, em Araraquara. 
De acordo com o boletim de ocorrência, ele seguia pela rodovia sentido Araraquara Américo Brasiliense quando teria invadido a pista contrária e colidido frontalmente com um ônibus. Com o impacto, o veículo ficou totalmente destruído. As causas do acidente serão investigadas. Uma loja de eletrônicos pegou fogo e ficou destruída no centro de Araraquara no final da noite desta quarta-feira. Uma loja de esmaltes ao lado também foi atingida pelo incêndio. Ninguém se feriu. A Rua 9 de Julho ficou interditada entre a Avenida Barroso e a Avenida Bandeirantes, além de parte da Avenida Prudente de Moraes, entre a Rua 9 de Julho e Rua São Bento. De acordo com o proprietário da loja e técnico em eletrônica, ele deixou um skate elétrico carregando durante a noite e o aparelho deu curto circuito. Equipes do Corpo de Bombeiro controlaram o fogo, junto com o apoio de um caminhão-pipa do Departamento Autônomo de Águas e esgotos de Araraquara. E atenção você de casa está pensando em fazer uma graduação ou pós-graduação? A dica agora é da Unip Matão. São mais de 50 cursos de graduação e pós-graduação. Cursos da área da saúde e engenharia flex e outros totalmente digitais. Aproveite para fazer sua matrícula até o dia 31 deste mês que todos os cursos estão com 50% de desconto. Isso mesmo que você entendeu, 50% de desconto. Mudar sua história só depende de você. O NIP é a Dematão, na Avenida Ibitinga, 685, no Jardim Aeroporto. O telefone, anote 3382-5743. Tem também o WhatsApp 999920618. E já começaram as apostas para a Mega da Virada, que segundo estimativas da Caixa, deve ter uma premiação de 300 milhões este ano. As apostas poderão ser feitas até 17 horas do dia 31 de dezembro, nas lotéricas de todo o país ou ainda pela internet. O valor de uma aposta simples, com seis números, é de R$ 4,50. No caso do bolão da Caixa, o preço mínimo de apostas é de R$ 10. Reais. As apostas pela internet só podem ser feitas por pessoas maiores de 18 anos. Como a Mega da Virada não acumula, caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números. E assim sucessivamente, conforme as faixas de premiação. De acordo com o banco, se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada e aplicar o prêmio estimado na poupança, terá uma renda mensal de 350 mil reais. Já pensou, Samara, 300, começar 2021 com 300 milhões? 300 milhões e se você aplicar, 350 mil assim, ó, garantido todo mês. 2021 promete então para quem ganhar na mega da virada. Boa sorte para nós. Boa sorte para todos. Olha só, seguimos com os dados do coronavírus. Matão contabiliza mais de 1.400 casos entre oficiais e não oficiais. O Hospital Carlos Fernando Malzoni informa um total de cinco pacientes internados, sendo dois pacientes na unidade de terapia intensiva. Desse total, um residente em Tabatinga, um de Américo Brasiliense e três de Matão. Informa ainda que dois pacientes tiveram confirmação por teste rápido, um com confirmação pelo Instituto Adolfo Lutz e dois aguardam o resultado. Lembrando que a cidade está desde o dia 2 de dezembro sem registro de morte pela doença. Desde o início da pandemia, foram 30 óbitos. Uma portaria publicada pelo governo federal no último dia 17 exige que brasileiros ou estrangeiros que quiserem entrar no país de avião apresentem um teste PCR com resultado negativo para a Covid-19. Ao embarcar, a medida começa a valer no próximo dia 30, o teste a ser apresentado na companhia aérea deverá ter sido feito até 72 horas antes. A portaria também determina que o viajante assine uma declaração de saúde para concordar com as medidas de prevenção da Covid-19 que deverá seguir enquanto estiver no país. O texto não especifica quais são as medidas. O viajante que não cumprir as exigências da portaria estará sujeito à deportação multas e inabilitação de eventual pedido de refúgio. E qual é a boa para o Natal? Como será a celebração aí na sua casa por conta da pandemia? Participou de algum amigo secreto? Nós fomos às ruas saber o que o matonense espera para esta noite especial. 
Maria, você já sabe como vai ser o Natal esse ano? Não sei. Ó. Conta pra gente, quem vai estar tá lá na sua casa? Eu, meu esposo, minhas filhas, meus netos e meu gerro. Geralmente é assim que vocês passam mesmo? A gente passa na minha sogra, todo mundo junto, né? Mas por causa dessa pandemia agora, fala que não pode ficar todo mundo, né? Então a gente vai ficar só em casa, entre a gente. Já sabe que vai ter na ceia? Ah, ainda não. <risos> Vamos ver, né? Mas é fruta, né? Essas coisas na ceia. Tá bem, Aí, então. né? Aí no ano novo é churrasco, né? No ano novo é churrascão? É, agora na ceia é né? fruta, né? E o Leonardo decidiu esse ano passar o Natal com a família, né, Leonardo? É, lá em casa, lá, todo mundo... Com essa pandemia aí, ninguém pode sair, vamos fazer lá em casa, eu, a família, curtir em casa mesmo, passar um Natal gostoso lá. Já sabe o que vai comer nessa noite? Ah, estamos vendo lá o que vai preparar lá pra gente, tem que ser uma comida boa, né, bem, uma mesa bem deliciosa. Decidiu que vai passar a ceia só em família, mas antes tem uma reuniãozinha na, na igreja, né, Cleber? Sim, com certeza, tem a ceia na igreja e depois... A gente mais em casa, sozinho com a família, né? Com a vai ser... pandemia, né? Vai ser gostoso, diferente, só os quatro, sim, né? Sim, com certeza, vai ser bom. Conta pra gente, quem vai estar lá na sua casa? Ah, eu, minha esposa e duas crianças, só nós mesmo. Vai ter meu pai, minha mãe também, que mora vizinho, em casa participa também, né? E só entre maior gente mesmo. Você acha que de uma certa forma vai marcar como mais bonito esse, cana... esse, esse reunião assim do casal com os filhos? Com certeza, porque esse ano parece que vai ser mais família, né? Porque não vai estar todo mundo mais solto, né? Então as famílias eu acho que vai estar mais reunidas esse ano, né? Então pro seu Eliseu, esse Natal não vai ser diferente? Não, é a mesma coisa dos outros. Por quê? Quantas pessoas vocês vão estar? Em quatro. Quem que vai estar lá nesse Natal especial? Eu, minha filha, meu gerro e minha neta. E o senhor gosta da data? É boa demais. Por quê? É um dia que tem que respeitar, né? Não é só para comer, bebê. Não, né? Tem que ter o respeito. E o seu Osório passou em casa o ano passado, Natal? É. É com a família, né? E como que foi essa ceia? Hã? Como que foi essa ceia? Não, não, foi, não teve nada. Nada, foi fraco. Foi fraco? <risos> e esse ano vai ser bom? É. É, tem, é, tem certeza que vai ser, né? Qual que é o plano do senhor para esse ano? É, eu comer no restaurante, né? A família né, tem, dá muito problema, né? Então vai ser num restaurante só com amigos? Como que vai Não, ser? Até ver, eu vou arrumar uma, tô arrumando uma namorada, então eu vou, eu vou com ela. Vai, vai, eu e ela. vai ser um Natal romântico? É. <risos> e você gosta de amigo secreto? É importante no Natal? Muito, muito, muito. A gente ganha presente, é ótimo. E o... Por quê? Também fica marcado com um presente daquela fica, amiga? Fica, É uma amizade muito bonita, que a gente nunca esquece. Wagner, conta pra gente, até quantos amigos secretos você chegou a participar? Então, já, já participei de quatro amigos secretos, já. <risos> de empresa, família, duas... Da família, parte da mãe, de parte do pai e de amigos. E esse ano, quantos vão ser? Esse ano é só dois. <risos> e o que você vai comprar? Já sabe? Já? Já comprei, já. Já comprei os dois amigos secretos, já. E o que é? Conta pra gente. <risos> ah, um é um, um é um chinelo e o outro é uma camiseta. Olha que presente bom, eu queria ser tirado por você, viu, Wagner, do amigo secreto. E teve algum ano que não foi legal que você recebeu de presente? Olha, a maioria, eu não dou sorte, não. <risos> Geralmente eu não dou sorte, não. Eu presenteio com presentes bons, mas <risos> receber já fica difícil. <risos> Jéssica, você já tem esse segredo de quem você tirou no Natal esse ano? Já, a gente veio atrás do presente dessa pessoa, de amigo secreto. E essa pessoa é alguém bem próximo, alguém que você não conhece muito, é da bem família? Próximo. Bem próximo. E o que você vai dar de presente? Hum, eu escolhi uma bolsa, acho que essa pessoa gosta, ela vai gostar dessa bolsa. E participar de Amigo Secreto tem? <risos> Ai, que delícia! Tem... Teve alguma vez que você não gostou do que ganhou? Ah, sempre tem, né? A gente pensa com carinho no presente, mas não é sempre assim que a gente recebe, né? Mas é... a gente pensa com carinho no presente. O João Carlos vai ter a ceia de Natal, mas esse ano não vai participar de nenhum Amigo Secreto, né? Não, esse ano eu preferi não participar. 
Esse ano 2020 não foi muito legal para mim não e eu prefiro continuar assim na minha, sem gastar dinheiro e ficando de boa. Mas 2021 tem uma grande expectativa. Ah, com certeza. Esperamos que 2021 venha para mudar totalmente o nosso mundo, porque esse ano 2020 não ajudou muito nós não. O verão começou na última segunda-feira. A nova estação promete dias quentes, úmidos e abafados, mas com temperaturas dentro da normalidade para esse período do ano. Confira agora como fica o tempo esta sexta-feira de Natal em Matão e as cidades da região. O feriado de Natal em Matão será de sol, com muitas nuvens durante o dia. Pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Em dobrada, o tempo não muda e o sol aparece entre algumas nuvens. Pode ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A previsão é de aproximadamente 17 milímetros de chuva e a umidade relativa do ar varia entre 46% e 81%. As temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. Já em Itápolis, dia de sol entre muitas nuvens. Pode ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Nos termômetros, as temperaturas variam entre 20 e 28 graus. E tem mais informações aqui no Jornal TVM. É isso mesmo, ao longo deste mês realizamos a promoção Natal em Família e a ganhadora desta promoção Natal em Família realizada pelo Grupo Centro Paulista de Comunicação foi a dona Nilza Poltronieri, moradora do Jardim Aeroporto aqui na Avenida Pindorama e quem vai falar com a gente é a própria ganhadora, a dona Nilza. Tudo bem, dona Nilza? Tudo bem. E a senhora está feliz em ter ganhado? Uma ceia de Natal para 10 pessoas. Muito, muito, muito. Eu esperava ganhar isso? Não. E foi uma surpresa? Foi muito surpresa. Eu fiquei sabendo que a senhora quase chorou no telefone quando recebeu a notícia. Sim. É verdade mesmo? Verdade. E, e assim... Eu já estava rodando naquele momento que eu estava ganhando, assim, eu senti isso. Sabe? A senhora parece que já estava prevendo, já? Prevendo, já. O que a senhora sentiu na hora? Ah, eu senti, né? Eu senti, eu fiquei muito alegre, fiquei muito emocionada. E, e a senhora já tem, já na cabeça, o que, que a senhora vai... Quem que a senhora vai convidar? Sim, a minha família, meus filhos, entendeu? Minha neta. Que... Ah, vai chamar todos os netos já. É, todos os netos. É, não pode fazer diferença, né? É Natal em família tem que ser, entendeu? É isso aí, uma ceia completa para 10 pessoas. E nessa ceia, olha só o que o Grupo Centro Paulista presenteou a dona Nilza. Uma cesta com uma cesta de frutas, tem tender, chester, picanha frios, um, um panetone trufado, também champanhe, suco, refrigerante, uma cervejinha que não pode faltar, enfim, é uma ceia completa para 10 pessoas. E, ô dona Nilza, aproveita que a senhora está com a gente aqui no Jornal TVM, aproveita também para mandar um Feliz Natal para quem a senhora quiser. Ah, eu dou um Feliz Natal pela minha família, entendeu? Pela minha família que ainda tem, minha sobrinha, meu sobrinho, minha neta, para todos. É isso aí. E essa foi a dona Nilza Poltronieri, ganhadora da nossa promoção Natal em Família, que ganhou aí uma ceia completa para 10 pessoas. É isso aí. Valeu, Guto. Samara, é com vocês aí no estúdio. No próximo bloco, confira dicas especiais para criar uma decoração inesquecível para a sua ceia de Natal. O Jornal TVM volta já. Em 2020, a Predileta completa 30 anos de atividade. Empresa 100% brasileira e matonense, a Predileta preza pela qualidade de seus alimentos, que vem do campo para sua mesa com muito carinho e cuidado. Predileta, há 30 anos, trazendo para sua família alimentos feitos com amor. Combos Day by Day, assim assado. Um salgado, só cinco reais. Três salgados, mais um refri, só quinze reais. Cinco salgados, mais dois refris, só vinte e cinco reais. Salgados à sua escolha. Salgados fritos, assados e folhados com sabor diferenciado. E ainda, uma pista de saladas, diversas opções quentes e a churrasqueira com carnes nobres. Day by Day, Rua João Pessoa, 1051. Telefone, 16-3382-4641.
Estamos de volta com o Jornal TVM desta quinta-feira, véspera de Natal. E aí, como está a celebração na sua casa? Os parentes já estão chegando. Aquela celebração gostosa nessa Mara em família. Afinal, Natal é isso. É um momento de reflexão e de união também. E, claro, com cautela por causa da pandemia, né? Sempre tomando todos os cuidados com toda a família, com os amigos também. Obrigado pela companhia, obrigado pela grande audiência. Tamo junto nessa noite gostosa aqui, especial véspera de Natal. Olha só, você pode interagir com a gente. 996326200 é o nosso canal interativo direto com você, telespectador. Samara. Conta pra gente quem tá online aí. Já temos aqui sempre participando. Agradecemos você que participou ao longo do ano, que nessa noite também está aqui com a gente, como a Terezinha Hartmann, a Eleni do Parque Aliança, a Esther do Bom Jesus, o Gilberto o Trabiju, sempre com muito carinho, sempre nos enviando mensagens. Muito obrigada por estar com a gente também esta noite. Pizzaria de Napoli, peça já a sua. Tem o Disque Pizza, 33826861. Pizzaria de Nápoles. Samara, para quem vai aquele abração gostoso em formato de pizza. Hoje meu abraço vai para todas as crianças que estão aguardando ansiosamente a chegada do Papai Noel. Então para todos, aquele abração gostoso em formato de pizza. E tem um disco pizza, 33826861, Pizzaria de Nápoles, incomparável. O Natal é uma das datas mais esperadas do ano. É um momento não só de troca de presentes, mas também de confraternização com amigos e familiares, comidas típicas e a decoração natalina. Já pensou em criar um ambiente incrível e gastando pouco? Então confira agora dicas de como montar, montar uma mesa incrível que deixará sua família encantada. Uma noite tão especial merece receber os convidados de uma forma diferente. E é hoje, é assim que nós vamos aprender aqui com a Silmara como montar uma ceia de Natal com uma mesa colocada da forma correta, com dicas para deixar ainda mais bonito essa noite que reúne família e amigos. Silmara, conta um pouquinho para a gente o que não pode faltar na ceia de Natal na mesa. Oi Samara, tudo bem? Samara, o que eu acho é que esse ano merece um pouco de alegria e vibração positiva, né? A gente teve um ano tão difícil, então Natal é uma noite tão especial. Então na noite de hoje, o que, que a gente sugere para uma ceia? Nós preparamos aqui para vocês uma mesa de ceia e uma mesa de almoço para o Natal. O que, que a gente sugere que seja feito? A gente vai colocar algumas sugestões aqui para vocês e dar algumas dicas incríveis, vocês vão amar. A gente sugere que vocês... Abusem das cores, porque o final do ano permite que você misture as cores, que você use um vermelho, que você use um dourado, um verde. Então essa época do ano permite isso, então pode misturar as cores, pode ser usado e pode deixar sua casa bem vibrante. Interessante é sempre colocar, caso gostem, no centro da mesa um arranjo. E nós preparamos aqui algo que você pode fazer em casa, que você pode pegar numa lojinha de, de, de utensílios, naquelas lojas de variedade. Aqui, por exemplo, a gente tem um laço em verde, nós estamos com verde, dourado, nós estamos com algumas velas. E a dica é a seguinte, se você colocar castiçal à noite, acenda as velas, tá? <risos> então essas são as dicas. E na montagem, o que, que é interessante? Você colocar um suplá, o que, que é o suplá? Ele dá um suporte para os pratos que vão à mesa, isso deixa bonito. Precisa colocar? Não precisa colocar, não é regra, são só diquinhas para deixar bonito. Tá? Então você vai colocar o prato, onde você vai servir as refeições principais, um pratinho mais raso, um pratinho de sobremesa, que você pode servir ali os petiscos de entrada. Então isso vai na mesa para compor a beleza de uma mesa. Silmar explica para os anfitriões cada detalhe que podem ser levados à mesa. Mas na mesa posta você pode ousar, que é aquilo que a gente falou das cores. Então o que, que a gente sugere? Colocar do lado direito tá? a colher, a faca, do lado esquerdo sempre vão os garfos e agora a diquinha de ouro aqui que eu vou te mostrar como é que a gente faz, ó. Sempre do lado direito vai a faca. Se você tivesse aqui uma faquinha para cortar alguma coisa na sobremesa, ela sobe, faz isso aqui, ó, e vai para cima, tá? Na hora da sobremesa, o que, que você faz também? Você vai ter a, a, uma colher aqui, se você for se, servir alguma coisa mais molinha, algum creme, alguma coisa que se coma... Tipo aqueles creminhos, né? aqueles suflezinhos, qualquer coisa nesse sentido. Você coloca do lado direito também a colher e ela segue essa regra aqui. No mesmo sentido que ela está na mesa, ela vai girar para cima para a sobremesa. Tá? 
Do lado esquerdo sempre vão os garfos. Então, o garfo, o que ele vai fazer? Ele vai girar também para cima, tá vendo? É sempre nesse sentido de giro. Então, se você colocar direitinho na parte lateral, depois a parte da sobremesa que as pessoas costumam ter dúvida, ela acerta na posição correta, porque muitas vezes não estão na posição correta. Não existe uma obrigatoriedade também de se colocar dessa forma, porque a etiqueta é para facilitar a vida, tá? Então, mas se você fala, quero montar uma mesa corretamente, faca direita, garfo à esquerda e você gira o que tiver à direita para cima e à esquerda. Sempre de fora para dentro você vai colocar, porque você vai servir de fora para dentro. O que tiver mais para o lado de fora vai ser servido primeiro, tá? E para dentro vai ser seguido na sequência. Deu para entender? Sim, super! Estamos agora antenados a essas informações. Copos, tem alguma dica? Tem regras, né? Mas aí precisa seguir? Não. A única regra que é bacana seguir é o seguinte, se você não for servir, não coloca, tá? Então, vamos supor que você não vá servir, nós colocamos um espumante no aparador, tá? A gente coloca no aparador porque a regra diz, coloque na mesa, se você não for servir nada que coma com colher, então não coloque a colher, tá? Do lado direito, se você for servir uma sobremesinha, você vai colocar na posição que a gente está mostrando aqui, tá? Nos copos é o seguinte, você vai colocar primeiro o que vai ser tomado, a água, depois um vinho branco, depois um vinho tinto. Normalmente nessas recepções sempre tem um espumante, ou para receber ou no brinde. Aí nós montamos o brinde à parte, num aparador. Se tiver um aparador, uma mesinha, monta ali por conta desse distanciamento, por conta do Covid. Então o que, que a gente faz? Monta ali, na hora do brinde cada um se serve e ele não vai à mesa. Ele só vai à mesa se ele for servido como abertura. Tá? Ele pode ser tomado no início da refeição, no meio e no final. O espumante dá para ser usado nos três tempos. Tá, então, se você for usar, aí ele vai aqui para abrir e segue essa regrinha aqui. Tá? Ele fica sempre do lado direito, os copos, e os guardanapos do lado esquerdo. Então, dessa forma, é, o prato principal, o prato que vai servir a, a, a refeição principal, se for ter alguma aberturinha, ele já vai ali na mesa também. E os talheres sempre nessa ordem estão aqui. Maria Emília traz ainda o que não pode faltar em uma noite tão especial. O que não pode faltar que é simbólico, primeiro eu acho que é a família, né? A família é, a, é o maior tesouro que nós podemos ter. Então, numa noite de Natal, num dia de Natal, seja uh, qual dessas duas uh, ocasiões, a família é muito importante. Esse, os amigos também, Samara, só que esse ano a gente vai estar restringindo mais né, a presença para não ter aglomeração, número de pessoas. Então, estar junto, e esse ano, sinto que é muito especial, porque nós estamos comemorando a vida, né? estamos aqui. Né? Então, estarmos juntos, uh, podermos celebrar a vida, é muito importante. E, claro, tudo isso alinhado a quê? Alinhado a, a gente pôr um lugar, um ambiente gostoso, um ambiente bonito, porque nós merecemos, né? A gente não precisa deixar uma mesa bonita, um lugar bonito, só para os convidados, ou pessoas, mas para a gente, porque nós merecemos estar também num ambiente assim. Maria Emília dá dicas das louças que não podem faltar, mas também sugere um prato aconchegante e natalino. Nós temos tipo, um, um prato raso, né? Uh, um prato que você pode para usar uh, para ante, antepassos, né, para a entrada. Uh, então, esses são fundamentais. Você pode tanto colocar a mesa, você pode também deixar no aparador. Depende muito de como cada família, de cada família uh, se posiciona ou gosta de estar tá recebendo. Pode também uh, sobre o prato de sobremesa. Algumas famílias, aí eu posso dizer porque Matão vem de uma, uh, tem muitas pessoas de origem italiana, né? E eu, desde criança, eu me lembro, e eu também na minha casa não falta, que a gente toma o capelete, a sopa de capelete que é muito comum. Uhum. Então o prato, se essa família uh, gosta de tomar e tem essa, esse hábito, nessa né, tradição, então também um prato fundo uh, também. E agora que você já tem as dicas para a ceia, Silmara complementa com uma dica especial para o almoço. A gente está no almoço de Natal e é aquilo que a gente falou. O final do ano permite ousadia. Então nessa mesa que a gente preparou como inspiração, 
o que foi colocado? A Maria Emília colocou bastante vermelho e o verde, que é essa mistura permitida, como a gente comentou. Um centro de mesa também, então um prato um pouco mais alegre, que é durante o dia. E aí, brasileiro gosta do que, Samara? De uma cervejinha, né? A gente falou de vinho, a gente falou de umas frescurinhas que eu gosto muito, mas e a cervejinha que o brasileiro gosta? Então, olha que copo charmoso. Isso é uma inspiração que a gente colocou, tá? Você pode usar o copo que você tiver em casa. O mais importante é ter muita alegria aí nesse dia, que é o que a gente falou, esse momento, esse final de ano pede isso. Mas um copinho de cerveja, à direita, você recebe bem. Um prato colorido, não tem um prato colorido, coloca o prato que você tiver. Não tem dois pratos, coloca um prato só. Como a gente disse, é que são as inspirações, tá vendo? Então, são as composições, as ideias. Um prato liso, aí você coloca um outro prato estampadinho. Isso aqui é muito interessante, Samara, você receber as pessoas, caso goste, sempre com um detalhe. Os detalhes fazem muita diferença. Então, colocar naquela regrinha, ó, o, o, a faquinha está à direita, o garfo está à esquerda, mas eles estão colocados juntos nesse mimo, que você pode até entregar depois como uma lembrancinha de Natal para o teu convidado. Então, é importante, aqui no dia seguinte... E em todos os dias, é sempre surpreender. Mas agora, o mais importante de tudo quando você recebe alguém, é a gentileza. Receber é um ato de gentileza. Então, o que você faz? Você abre o teu universo para receber o outro. Isso é a maior dica que a gente pode deixar. E aqui na mesa nós temos um espaço também para os petiscos, né? Também no, na temática do Papai Noel. Pode levar à mesa o petisco. Pode levar. Foi aquela. Lembra que a gente comentou que o brasileiro gosta muito de colocar a mesa no centro da mesa? Então você retirou, você colocou na ceia um, os pratos no centro, agora retomando no almoço. Ah, eu quero colocar petisco. Sim, pode. Ali a inspiração foi, foram detalhes, né? Natalinos, bem alegres, bem descontraídos, bem vibrantes, sim, podem ser colocados. Agora, interessante, outra regra, outro cuidado que a gente lembrou por conta dessa coisa do Covid, deixa separadinho, então não vai um, um, umas passas, no outro vai umas castanhas, a gente está falando coisas de final de ano, né? Então você pode colocar cada item ali num do, dos pratinhos, se for uma, uma entradinha, uma pastinha para passar numa torrada, também podem ser colocadas ali, sim, eles podem ser colocados à mesa. Os pratos não devem ir à mesa, as refeições, a comida mesmo, deve ficar no aparador, num, 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 num recipiente mais bonito? Qual é a dica que você dá? É, foi o que eu comentei, se você quiser colocar a mesa ao centro, sim, você retira, coloca o seu arranjo no aparador e coloca no centro, alinhadinho para ficar bonito, porque a regra da etiqueta é só um alinhamento para coisa ter uma ordem, ter uma organização. Se você quiser colocar nos aparadores, aí as pessoas se levantam, se tiverem em pé, se servem e depois se sentam no, e coloca e coloca se no aparador. Não exi, existe, na verdade, essa flexibilidade na regra. Esse ano, talvez por estar mais entre família, entre só os mais próximos, as pessoas ainda busquem um pouco da simplicidade. O que mesmo no simples não pode faltar? Bom... É aquilo que eu te falei, o sentimento da abertura e da gentileza, né? Mas eu acho que o que não pode faltar, se você falar em matéria de, de aconchego, é, é essa coisa de você deixar um mimo para o teu convidado, de você pensar em alguma coisa para outra pessoa e de você se ocupar com isso, tá? Quando você fala não faltar, eu acho que não pode faltar disposição para criar, tá? Do resto é criação. No próximo bloco tem uma receita deliciosa e saudável para completar a sua ceia. O Jornal TVM volta já.
passa no ano que vem A música bate aqui na PAN Center Som Júnior deseja a todos os seus amigos e clientes um Feliz Natal, cheio de amor, saúde, paz e um ano novo repleto de boas novas. Que 2021 seja um ano maravilhoso. São os votos de Center Som Júnior. Você pode ajudar o Hospital de Amor comprando Hiper Saúde e cedendo o direito de resgate. Chegou o especial de Natal do Hiper Saúde. Um milhão de reais só no quarto sorteio. É o Natal milionário do Hiper Saúde. E tem mais. Além do primeiro, segundo e terceiro sorteios, no Hiper Giro tem 50 prêmios de 5 mil reais. Serão 50 ganhadores de 5 mil cada. E no quarto sorteio, um milhão de reais de uma só vez. Isso mesmo é um milhão. Hiper Saúde, ajude e concorra. Estamos de volta com o Jornal TVM especial desta quinta-feira, véspera de Natal. Agradecendo sempre o carinho da sua audiência, obrigado pela companhia. Daqui a pouquinho acontece a reunião familiar, todos vão cear. Samara, quem você tirou no Amigo Secreto? Ai, Guto, não posso contar, eles estão assistindo. Isso não perde a graça. Perde né? a graça, ainda é segredo, mas já já eu revelo para o meu Amigo Secreto. Mas e o presente? Já está comprado, já está comprado desde semana passada. Ah, que bom, <risos> se não tivesse também, seu amigo ia ficar sem presente. Não, acredito. jamais. E jamais presente ruim, hein? Tem ah, que dar tá. bom pra ganhar bom. Afinal, é Natal, né? É Natal. Samara, quem tá acompanhando a gente? Temos aí? por aqui o Léo Bispo, a Kátia Teles, Marcela Vassoleri e Holanda Poto. Nossa grande audiência, obrigada a todas as participações. Olha só, Colégio Objetivo Matão, sempre as melhores cabeças. É, material apostilado de qualidade, berçário, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e pré-vestibular. O melhor futuro para o seu filho está no Colégio Objetivo, que a partir do ano que vem entrará com o um novo ensino médio, onde o aluno tem a opção de escolher quais as habilidades que ele vai querer cursar com mais intensidade. Olha que legal! Mais informações no Colégio Objetivo, Avenida Ibitinga, no Jardim Aeroporto. Telefone... Anote 3382-5743. As festas de fim de ano são famosas pelas delícias tradicionais, porém costumam vir acompanhadas dos temidos quilinhos a mais, para quem exagera nas guloseimas. Pensando nisso, a nutricionista Paula Torcato ensina agora como preparar uma farofa natalina low carb e ainda dá dicas para você não cometer erros nas horas das festividades. Hoje é uma noite mais que especial, de reunir amigos, a família e eu já começo agradecendo por estar aí com você essa noite na sua casa. E não é só isso não, você também está aqui com a gente na casa da Paula Torcato, a nutricionista, que vai passar uma receitinha especial de Natal. Sabe por que é especial? Porque a gente já tem os excessos de outras receitas, né? Então essa é low carb, com baixo carboidrato. Conta um pouquinho pra gente, Paula. Exatamente, hoje a gente vai fazer uma farofa falou carb que dá para ir aí direto para sua ceia claro que apesar de ter uma redução de carboidrato ela também tem as suas calorias então a gente também tem que tomar cuidado com a quantidade se você tiver aí de olho na balança mas com certeza uma receita mais saudável e também muito gostosa isso mesmo uma delícia já pega papel e caneta para anotar os ingredientes esses ingredientes vão render seis porções dessa nossa receita, tá? Então nós vamos precisar de 400 gramas de linguiça calabresa ou dois gomos, tá? É mais ou menos a mesma quantidade. A gente vai precisar também de uma cebola. Aí você pode cortar mais fininho ou mais grosso. Eu, para farofa, prefiro que ela fique praticamente sem aparecer, tá? A gente também precisa de cinco dentes de alhos picados bem pequenininhos. Mesmo esquema da cebola. Se a pessoa gosta dele maiorzinho, tudo bem, mas para farofa eu sempre prefiro dessa forma. Quatro tomates picados. A gente também precisa de 100 gramas, ou seja, meia xícara de farinha de amêndoas, duas xícaras de castanha do Pará trituradas. Elas têm que ser trituradas mais grosseiramente para ficar realmente os pedacinhos lá na nossa farofa. 20 azeitonas picadas, tá? Você já pode comprar sem caroço para te facilitar. Sal pimenta e azeite a gosto. 
E quais são os valores nutritivos dessa farofa, tendo esse difer diferencial né, de não usar a farinha comum e da castanha do Pará? Ela tem muitos minerais que são importantes, além de gordura boa, né? Então a gente não vai acrescentar, por exemplo, uma gordura ruim, né? Como óleo, a gente está usando azeite, né? Então ela é fantástica, vale a pena essa receita. Vamos começar então, né, Paula? Vamos lá. Já estamos com azeite pré-aquecido, quantidade a gosto e vamos fritar a cebola, é isso? Bora lá, vamos colocar a cebola então. Vamos ver se vai fazer aquele barulhinho gostoso. E o cheirinho ah, também. O cheirinho é maravilhoso, uma pena que o pessoal não pode sentir esse cheirinho maravilhoso, né? Olha aí que maravilha, muito bem. Então a gente vai aí com a cebola primeiro. Até suar. Até suar, coitada. E ela tá forte, estamos chorando aqui, ó. Alho e cebola também tem vários nutrientes, né? Tem. É, na verdade, assim, eles têm mais quando eles estão crus, né? Mas mesmo refogados, eles também têm um poder anti-inflamatório muito importante, né? Principalmente para as pessoas que são muito alérgicas, né? Tem alergias respiratórias, eles são fundamentais, vale muito a pena. E agora, quem já vai para a panela são os alhos picados. Exatamente. Que dá aquele sabor todo maravilhoso, né? Agora sim, a pessoa também pode não gostar, de repente, né? E tudo bem, se ela não gostar, de repente, colocar só a cebola, não colocar o alho, também não é um problema. Mas ele dá um sabor muito legal. Pode triturar, se não gostar dele picadinho, né? Mas pelo menos pelo sabor, vale muito a pena, com certeza. Então, só repassando, aqui na panela já está uma cebola picadinha e cinco dentes de alho. Exatamente, muito bem. E é facinha essa receita, né? É um passo a passo fácil. tranquilo. Farofa, geralmente, é um negócio que não dá trabalho, né? É um negócio que você pega tudo que você tem lá na geladeira e faz. Mas essa tem algumas adaptações aí mais saudáveis, mas ainda assim tem muitos ingredientes que a gente sempre tem em casa. Paulinha, agora nós vamos entrar com a linguiça calabresa, né? Frita ela bem e traz um pouco dessa gordura que não é tão boa, mas tem benefícios também, né? Sempre, sempre tem benefícios, né? Na verdade, assim, a gente poderia usar um outro tipo de carne, né? Se a pessoa não quiser usar um embutido, ela pode usar, de repente, uma carne do churrasco que sobrou lá da ceia de Natal. Não tem problema nenhum, também dá muito certo. É que a linguiça, querendo ou não, dá um sabor especial, né? E ela é um dos alimentos que faz parte da estratégia low carb, então por isso que ela está aqui nessa receita, tá? Eu sou vegetariana, aqui eu poderia substituir por alguma coisa também, né? Sim, porque existe inclusive a opção da linguiça calabresa vegetariana, né? Que é muito gostosa, inclusive. Então você poderia substituir, por exemplo, por esse tipo de opção facilmente e daria um sabor incrível. Você pode até adicionar, inclusive, tem um tempero que eu gosto muito de usar nas estratégias vegetarianas, que é a fumaça em pó. Ela dá um sabor defumado, né? Então, ajudaria nesse sabor para a sua receita, que não teria esse defumadinho aí da, da linguiça calabresa. Vocês não têm ideia, o cheirinho que está aqui nessa cozinha, bom demais. Aposto que aí na sua casa, nessa noite, também está um cheirinho especial, né? E na nossa receitinha agora, quem entra é o tomate, que vai trazer suculência e também nutrientes, né? Ah, e o tomate é super antioxidante, então para quem quer retardar o envelhecimento precoce, ficar mais saudável, além de ser super rico em licopeno, né? Ele é fantástico e também deve ser usado aí com muita frequência na nossa rotina, porque ele é muito saudável mesmo, vale a pena. Panela no fogo e enquanto isso vamos bater um papo aqui para saber dicas de como amenizar né, os excessos ou até evitar os excessos agora nessa noite de Natal, né Paula? Qual que é a primeira dica? A primeira dica é não chegar com fome, né? Vou lá na casa da minha tia fazer a ceia de Natal e aí eu chego lá que eu só almocei e a ceia de Natal na casa dela demora e só vai sair lá para as 11 horas da noite. Se eu só almocei a meio dia e chegar lá às 11 horas da noite, eu vou comer até os pés da mesa da casa da minha tia. Então, o ideal é sempre fazer um lanchinho antes, uma refeiçãozinha, né? para não chegar com tanta fome. Segunda dica é ter controle nas porções, né? É exatamente isso, não chegar com fome na hora que chegar lá. Porções controladas. Você pode comer um pouco de tudo, né? Experimentar um pouco de tudo que tem lá, mas sempre de maneira mais controlada. Também sempre falo para não deixar as proteínas de lado, né? Então, por exemplo, comer uma carne, né? Sempre ter um acompanhamento de carne, 
para dar uma, uma saciedade maior é super importante. Outra dica é o comer devagar, né? Tá todo mundo reunido, é gostoso, vamos sentar, conversar e vamos comer pausadamente para você sentir a sensação de saciedade mais rápido. E além disso, adicionar fibras. Então, sempre lembra da tia fazer uma salada verde <risos> para deixar lá, para aumentar esse papel de saciedade também. E agora nós vamos entrar com duas xícaras, cerca de 100 gramas de farinha de amêndoa. Essa farinha especial e super nutritiva, né? Exatamente. Ela é riquíssima em gorduras boas, né? Tem baixo teor de carboidrato. Então, para esse tipo de receita, vale a pena o investimento, né? E além dela ser muito saborosa. Se for usar farinha de amêndoas para outras receitas, tem que tomar cuidado, porque como ela é muito gordurosa... Para alguns bolos, algumas coisas, ela pode pesar um pouco. Então, não é para tudo que ela serve, tá? É fácil de encontrar? Olha, geralmente, em mercados que tem produtos naturais ou em casas de produtos naturais, é mais fácil de encontrar, com certeza. E pode substituir pela farinha de mandioca de milho? Pode, não tem problema nenhum. A pessoa pode substituir, só que daí ela perde a, a questão low carb, né? Já não seria uma receita low carb. O legal que a gente descobriu aqui, viu, Paula, é que a farofa ela surgiu entre os índios tupi-guaranis e sua invenção antecedeu a colonização do Brasil pelos portugueses. E ela é usada como acompanhamento ou ingrediente especial em muitas receitas, né? Exatamente. Além de ser delicioso, é aquela história, né? Tem uns ingredientes lá na geladeira sobrando de ontem, de antes de ontem, manda a bala que dá certo, sempre sai uma boa farofa, com certeza. Tipicamente brasileira. Exatamente. Farofinha prontinha, os ingredientes que você não encontrar, dá para substituir. E essa é a nossa receita. E o que pode ser, seguir de acompanhamento, Paula? Olha, um arroz branco, né, por exemplo, com uma carne, uma salada... Fica fantástico. Ela com uma saladinha verde já ficaria delicioso, mas acompanhada de um arroz, uma outra proteína, ficaria fantástico, com certeza. Curtiu a receita? Quer saber de outras saudáveis assim também? Então fica com essa dica. Olha, eu fiz um e-book de receitas low carb especiais aí de Natal e Ano Novo, tá? Esse e-book está disponível gratuitamente através do meu Instagram. Então a pessoa entra no meu Instagram, que está como arroba paulatorcatonutri, e lá no link que tem no meu perfil, o primeiro link que tem lá é para baixar esse e-book gratuito. Então, ele tem cinco receitas doces, cinco receitas salgadas, e aí eu repasso essas dez dicas que a gente falou aqui, que são fundamentais. Então, para todo mundo ter acesso a uma ceia mais saudável. Anotou aí? Então, vai recuperar lá a farofinha, se você perdeu algum ingrediente, tá lá no, no Instagram da Paula. E aproveite a sua noite, tem uma noite maravilhosa entre os seus familiares, amigos... Sempre lembrando para evitar aglomerações, tudo feito com muita responsabilidade, mas recheado de amor após um ano tão difícil para todos. Um beijo e boa ceia! Essa edição do Jornal TVM fica por aqui, sempre agradecendo o imenso carinho da sua audiência. Obrigado pela companhia, tenha um santo e abençoado Natal. A gente se fala segundona, às 18 horas, aqui no Jornal TVM. Desejo um Feliz Natal a todos, espero que você aproveite muito essa noite especial. Fica o nosso carinho pela sua participação essa noite aqui com a gente. Desejo a todos um Feliz Natal e nós nos vemos o ano que vem. Jornal TVM Oferecimento Serginho Calçados, a loja do Moreno.